こんにちは、大木町議員の坊高志です。えっ、ー、と、今ね、決算、審査委員会という、まあ、あの、議会があってるので、もう本当頭の中でいっぱいで、えー、結構、えー、疲れてて、まあ、昨日もね、昨日とか、今日か、今日も4時、9時ぐらいまで、ゆっくり寝させてもらいました。かなり疲れとれて、まあ、今からね、えー、子供が、まあ、あのー、フィリピンの大学がもうすぐ始まるので、えー、まあね、空港にね、今から送り行って、まあフィリピンに帰って、って感じです。えー、ゆっくりさせてもらってます。えー、今日動画あ撮ろうかなと思ったのは、あのー、議会の中で、まあ、あのー、1月の、えー、町長選挙の日程が1月29日ということで、えー、まあ公表をされてます。24日かなんか告示日だったと思うんですけど、で、それに伴ってね、あの、うちの町長が、あまあ、立候補しますと、もう表明をされてます。議会の中で。で、もうそれがあってからですね、すごい、あのー、いろんな方に立候補するのかというふうに聞かれるので、まあ、まだ決めてないというふうには言ってる、言ってます。で、その、まあ、あのー、理由がちょっと話、話が長くなるので、えー、もうそれだったらもう動画で喋ろうかなと。えー、ぜひこちらを見ていただけたらですね、私も同じことも何回も喋らなくていいので、助かるかなと思って動画を作っているところです。えー、まあその経緯として、えー、まああの8年ぐらい前ですね、えー、まあパラオ、フィリピン、ミャンマーとかで事業をやってて、まあ各店、店、店長がね、えー、いて、まあほぼ、おまあ私がなくても回せるかなっていう感じになったんで、まあ日本に帰ってきました。ね。えー、まあ,あ、長期でいるかどうかわからないですけど、とりあえずまあ、えー、両親の方にはね、あの事業が、あの、ある程度軌道に乗ったら日本に帰るという、まあ長男でもありますんで、そういう約束で私、まあパラオに出たのもあるので、まあ、帰ってきて、えー、まあ何しようかなと思ってる時に、たまたま広報誌とかを読んでたら、まあ町長選が、あいついつありますよ、みたいなのがあって、ほんで、まあ、私なんかパラオでは、あの、外国人だったら投票権もなく、ただまあ、政治の、政治で観光業がかなりね、左右されたのもあってですね。まあ、いろいろ意見もパラオでは言ってたんですけど、まあ、なかなかそういうの通らなかったこともあり、まあ、政治には興味持ってたんですけど、で、まあ、あの、立候補することにしました。しようと思い始めたんですけど、でも、ちょうど、あのー、まあ、役場とかにもね、いろいろ手続きのやり方なんか聞いたりとかして、問い合わせなんかしてたんですけど、あのー、ちょうどね、あのー、クリスマス、なんかお正月明け、クリスマス前とか、そのぐらいがなんか申し込み期間だったんですね。立候補の申請期間で。で、か、かたやその私のパラオの事業の方は観光業で、まあ、店舗に二箇所ですね。あと、まあ、あの、バーとかも含めて、えっ、ー、と、三箇所ですけど、もう全然ちょっと人、あのー、まあ、マックスで年間忙しい時期なんですね。観光業にとって、クリスマス以降からお正月明けまでが。ほんで、えー、まあ、それなりの予約、お客さんの数もコントロールしてたんですけど、あのー、直前にね、あのー、食、食、あのー、あのー、まあ、ツアーガイドとかが、ああ怪我をしちゃったりとか、体調が悪くなったりっていうのがちょっと人数が出て、どうしても予約を受けてる部分が回らないってことになって、まあ私がパラオでね、あのチケットを買って飛びました。<笑>で,で、代理申請っていうのを、まあ、親族だったらね、大丈夫っていうふうに聞いてたんでね、あの、<笑>父親にやってもらおうと思ったんですけど、<笑>父親は嫌だというので、<笑>まあ、申し込みできなかったんですよね。8年前。で、まあ、あのー、その時の町長は、誰か立候補者が出たら、候補者が出たら、まあ、退こうかな、みたいなのを確かおっしゃってあったんで、まあ、結局誰も他に出なかったので、まあ、あのー、まあ、継続してね、町長を続けられたんですけど、で、その4年後、私はもうほぼその時は日本に住んでました。はい。まあ、あの、日本から、毎日、えー、まあ、チャットなんかで指示出してですね、えー、経営は続けてたんですけど、
、その中で、まあ、今回は、今度はね、えー、まあ、少し勉強もしましたし、えー、履行しようということで、えー、申し込み、まあ、申請もして、えー、えー、柳川の、おー、なんだっけ、まあ、なんか銀行に供託金をね、お金、えー、30万だか50万だか忘れましたけど、入れて、で、えー、離婚する気満々で、えー、ただ、えー、お正月にね、親戚が集まるので、みんなの前で、えー、まあ、離婚しましたと。供託金も、銀行に納めましたと。どうか、あよろしくお願いします。というふうに話をしたんですけど、えー、っとですね、まあ、それまでね、賑やかに、こう、お昼ぐらいから、あのー、おせち食ったり、飲んでたり、お寿司食ったりしてたんですけど、もう空気がいっぺんにぴゃっ変わっちゃってですね。もうみんな真剣な顔になっちゃって。あのもう、こんな眉毛こう、こんなになっちゃってですね。もうやめろと。ずーっとお前は海外にね、出てて、ね、えー、全然日本のこともよくわかってない。もしくはもう、もしろ大木町のことなんか全然、このまでの推移わかってないのに、行政にいたわけでもないのに、それはいくらなんでも、みたいな話から、で、えー、まあ、ほぼ、皆さん大反対で、で、まあ、皆さんもその、お前が、あ取り消すまでやめないと、あ、かえ、家に帰らない、みたいな、うん、ちょっと緊張し、緊迫した雰囲気になり、で、向こうとしては、えー、町長はダメだと。でも、議員ならいいと、いうことで、えー、そこからまた1時間ぐらいどうのこうのみたいな、ずっとこうやり合いがあって、まあ、もう6時ぐらい、もう夕方6時ぐらいになって、普通だったらもう3時、4時ぐらいにか心地よく帰っていただくのに、もう倍ぐらいずーっといるわけですよ。そんなにもう話すこともなく,な,くなってるのに。で、帰らないので、まあ最後私折れて、だ議員に出ますって言ったら、皆さん、よし、わかった帰ろうって言ってみんな帰っていただきました。っていう過去があり、4年、3年半ぐらい前ですか。あったので、まあね、私もいい年で、もう48ですかね、になって、えーまあ、ずっと授業やってきたんでね、ほとほとんど自分一人で決めてたんですけど、うーん、やっぱりね、あの地元ですし、えー、祖父も父親もここにずっと住んでる。わけですから、まあ、そこはやっぱり、えー、避けて通れないかなというふうに思ってますんで、まあ私今ちょっと議会で忙しいので、それどころではないんですけど、まあ折を見てね、きちんと話をして、親戚も含めて、えー、まあ問題なければあ、まあそうしようかなというふうに思ってますし、まだね、えー、まだ私が実力を伴っ,ってないとか、まあ、なんかそういうので、納得していただけないようであれば、まあ、それはそれで、まあ、あの、別の道を考えようかなというふうに思ってますので、まだ決めておりません。まあ、あのー、まあ、そういったね、話し合いが終わったらね、また改めて、えーえー、まあ、公表しようと思いますので、その時まで、えー、待っていただけたらなというふうに思います。それではまた、バイバイ。日本を良くするぞー<笑>